Ngayon, dito na tayo sa simplest word problem at galing pa rin ito kay Raymond Lucy uh, na matagal nang sined sa akin. Pero bago ang lahat, let's randomly shout out the following. Si PJ Simon. Thank you so much, ma'am. Sobrang malaking tulong to, especially for me taking AFSAT exam. Kay Katayas TV Vlog. Kay Jedidea Awit. Jan Zabala, pa shout out ma'am at thanks po sa info. Kay Rosan Katabay, thank you ma'am. Kay Lalaine Kunanan, pa shout out ma'am. Lalaine Kunanan po. Thank you po sa inyong lahat. Let's proceed. Ben earns 12,800 a year. About 15% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? So, 15% of 12,800 is taken out for taxes. Bali, yan na yung sagot. Anong yan ang sagot? Ni? Revise natin yung sentence ba? Kasi yung uh, mismong Tanong dito is, how much is taken out for taxes? Di ba ang sabi niya? 15% is taken out. 15% of 12,800. So, si 15%, ang decimal form niyan ay 1, 2. Nandito yung decimal before sa 1, wala na yung uh, percent sign. Ang of multiplication, kopyahin ito. 12,800 ang is equals yan kaya yan na yung sagot pwede na natin siyang i-multiply i-multiply natin dito banda 12,800 itong dalawang zero mamaya na yan so i-multiply natin ng 15 nandito si decimal so this is 40 carry 4 this is 10 plus 4 14 carry 1 and this is 6 Tapos, 8, 2, 1, i-add yan lahat, this is 0, 12 carry 1, 9, 1. Ang dalawang 0 na yan, i-bring down mo. 1, 2, 1, 2. So, ang sagot dito ay 1,920, 1,920. Pansinin nyo ito para makuha nyo yung shortcut sa pag-multiply. Diba decimal ito? Tapos may dalawa kang zero. Ang decimal mo ay 1, 2. Dalawang zero, 1, 2. So, therefore, i-ignore mo yan at nawala na si decimal dito. 15 na lang siya. So, yan na lang ang i-multiply mo. Kapag yan na lang ang i-multiply mo, yan lang din ang sagot mo. Wala na itong zero na yan. Sana naintindihan nyo yun. So, ang sagot dito ay 1,920. Next. At a sale, shirts were sold for 150 each. This price was 80% of the original price. What was the original price? Maraming nagkakamali dito. Or sabihin na nating maraming nalilito nito. Para mas madaling gawan ng equation, i-revise natin yung given. It is, di ba, yung 150 is 80% of the original price. Basahin natin ulit ito. At a sale, shirts were sold for 150 each. This price, yung 150 daw, was 80% of the original price. So, 150 is 80% or gusto mo was 80% of the original price. Kopyahin si 150, itong was or is, equal yan siya. Ang 80% sa decimal is 0.8. Ang of multiplication, let n be that original price. Para ma-isolate natin si n dito, since itong si 0.8 pang multiply sa n, 
pang divide ngayon siya sa 150. Isa-isahin natin ito sa pag-divide. 150 divided by 0.8. Again, itong decimal na ito, kasi yung divisor natin dapat gawin natin whole number. So, i-move lang natin ng once, 8 lang siya. Kung nag-move tayo ng once, dun sa loob din, nandito yung decimal, mag-move din tayo ng once. Ang space, lagyan ng zero. Kung nandito na ngayon yung decimal natin, i-align mo yan sa taas. Ngayon, pwede na tayong mag-divide. Bali, ang itsura nito, ganyan na siya. Yan, ilinisin lang natin. Sa 15, ilan bang 8? Diyan, isa lang. Okay, wait. Delete muna natin. Sa 15, isang 8 lang yan. So, 8 times 1 equals 8. 15 minus 8 equals 7. Bring down mo ang 0. 70 divided by 8, or ilang 8 ba sa 78? 8 times 8 equals 64. 70 minus 64 equals 6. Bring down pa na isa pang 0. 60 divided by 8, or ilang 8 sa 60? 7. 7 times 8 is equals to 50, uh, 56. 60 minus 56, and that is 4. Magdagdag ka pa ng isa pang 0. So, now 40 divided by 8 is equals to 5. 5 times 8 is equals to 40. So, ito na yung sagot. 100, ang original price natin ay 100. 87.5 So, sa tanong na what was the original price, it is 187 pesos and 50 centavos. Next, dito na tayo sa next na question na problem. Next na problem dito. There are 32 students in a class. Nine of those students are women. What percent are men? 32 minus 9, that is equals to 23. Therefore, itong 23, yan yung men. Ang question dito is, what percent are men? This is 23 divided by 32. So, isahisahin natin itong 23 divided by 32. Ilang 32 ba sa 23? Kulang. So, magdagdag ka ng isa pang zero. Pero bago ka magdagdag, maglagay ka na ng decimal na i-align mo sa taas. Now, 230. Ilang 32 ba sa loob ng 230? 7. 32 times 7, and that is 224. Mag-minus tayo, this is 6. Oh, 6 lang pala. So, magdagdag ka pa ng isa pang 0, and that is 60. 60 divided by 32, ilang 32 ba sa 60? Isa lang. 32 times 1 equals 32. 60 minus 32 equals 28. Magdagdag pa tayo ng isa pang 0. 280. Ilang 32 ba sa 280? 8. 32 times 8 and that is 256. 280 minus 256 and that is equals to 24. Magdagdag pa tayo ng isa pang 0. 240. Ilang 32 ba dito sa 240? Mga 7. 32 times 7, and that is, nandito naman tayo, meron na namang 224. So, 240 minus 224, this is 616. Magdagdag pa ulit tayo ng isa pang 0, 160, ilan bang 32 si 160? O mga 5, 32 times 5, this is 10, carry 1, 16. So, exactly, o tama. 160, so 0 na siya. So, 23 divided by 32, and that is equals to 0.71875. Ngayon ang tanong ay, what percent? 
So, mag-move ka lang ng decimal twice. 1, 2. Tapos, lagyan mo ng percent sign. Ngayon, round to the nearest tenths. Ang tenths, once lang siya after sa decimal. Okay? So, this is 71. Okay? Nandito na yung first ay yung decimal niya. Tapos, isa lang. Ito lang 8. So, ngayon kung i-round off mo sa 8, tingnan mo yung nasa right side. 7 yan siya. So, round up tayo. So, ang sagot dito ay 71.9%. Kunting review lang sa place value. Although, meron na tayo na-upload nito. So, ilalagay ko rin sa description ng video ito. Nandito yung decimal. Yung mga whole numbers or yung whole part. Ang first niyan ay ones, tens, hundreds. Thousands, ten thousands, hundred thousands. Isang set yan siya. Then, next ang millions. After, dito sa right side, sa decimal point, mag-start yan ng tens at my TH. Tens, hundreds, my TH. Thousands, my TH. Next, ten thousands, TH pa rin. 100,000, lahat yan may TH. After nitong decimal point. Ito ang wag niyong kalimutan ha. Dito sa whole part, once ang nauna after sa decimal point. Sa decimal part naman, tens ang nauna. At lahat dito ay may TH. Now, abangan sa next na video. We will talk about ratio and proportion. Thank you.